Jesús se encuentra a pescadores, a nuestros pescadores, a Simón, que estaban lavando las redes. Jesús sube a la barca, concretamente a la de Simón, sube a una barca. Y esto es el aspecto, le rogó que se alejara un poco de tierra, un poco. Después le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes. Simón le, le replicó, maestro, hemos estado bregando toda la noche, no hemos pescado nada. Pero, me voy a fijar en un poco y pero de este evangelio. En tu palabra echaré las redes. Me parecía ver aquí una progresión en el seguimiento. Al principio solo les pide un poco. ¿Qué es eso de lo que no nos separamos un poco? para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tierra aferro que no me separo para poderme adentrar donde Él quiere? Es imposible que se me pida mi poco de tierra, que puede ser mi persona, mis ambiciones, mis reconocimientos, mis, mis... Esto es mi tierra. Te pide al principio que te alejes un poco un poco nada más, ¿no? Pero antes ha subido a la barca para poderme pedir que yo me separe de mi tierra. Primero está el enamoramiento, la relación con Él. Él no me pide que me separe de mi tierra sin Él. Sube a mí, viene a mí, me encuentra a mí. Y una vez que se ha subido a esta barca, me dice, aléjate un poco de tierra, suelta amarras, deja tu orilla ya, déjate a ti misma. Ese es un poquito, pero está él. Un segundo momento les pide remar mar adentro remar mar adentro cuando lo han estado haciendo toda la noche, conocen el mar perfectamente, podían alegar tantas cosas. Tú puedes alegar y quedarte atrampada en el pasado, en lo que he sufrido, en lo que me ha pasado, en que mi pasado me determina. Es una forma de no bregar en la victoria del resucitado. El pasado se cuenta una vez, se confiesa una bien, se ayuda a limpiar heridas y se acabó. Esto os lo he dicho muchas veces. Por muy duro que haya sido tu pasado, más fuerte es la resurrección y el poder de Cristo que sana. Por más irascible que seas, peor carácter que tengas, eh, lo, aquellos pescadores serían, eran rudos también, más fuerte es la llamada a la santidad, que es lo que te tira de verdad con la fuerza de resurrección. No importa nada que entres con peros. Así entró Pedro en aquella, en aquella pesca milagrosa. ¿no? Tú desahógate ante él. Hemos estado toda la noche bregando, no hemos cogido nada. Pero, pero, si tú lo dices, si tú lo quieres, yo echo las redes. Esto es lo que se nos pide en este camino y siempre. El salto de fe. Es verdad que no habían pescado nada. Es verdad que no, que no y que no. Pero es más verdad que sí, si Él quiere. Y si no, es que no quieres. Un poquito. Solo es que le des el sí de una confianza. En singular, la llamada es singular, boga, le dice a Pedro. Pero luego dice echaz y es su comunio. Tú 
tienes que querer bogar tú. Pero al bogar tú te encuentras con los que bogan. Si respondes a ese sí de Jesús, te encuentras en comunión con las hermanas. Si realmente no hubiera hecho eso y se hubiera quedado en su orilla, en la orilla, ¿qué pasa? Pues que de nuevo, otra noche más, hubieran echado las redes, a lo mejor no pescan nada, hubieran seguido siendo no los apóstoles de Cristo, sino pescadores al azar eh, de, de lo que el mar depare. O sea, una, la vida de ellos sin Cristo era una vida pues, pues muy mediocre, absolutamente. Lo grande es que se encontraron con alguien que subía a su barca y les cambia la vida. Mirad lo que nos ha pasado. Todo comenzó porque Jesús se subió a nuestra barca, nos hizo separarnos un poco, nos mandó a hacer lo contrario a lo que estábamos haciendo y era imposible, nos mandó lo imposible. Y de pronto, todo amenaza fecundidad hasta romperse las redes. No, nuestra capacidad no puede ni sostener el don de Dios, eso significa. Nuestra existencia parece romperse por la plenitud de un don que no es solo humano, porque precisamente es un don humano divino. Pero fijaros que hay una cosa muy bonita en este Evangelio, como es Jesús, su personalidad. No comienza haciendo un milagro para que crean. Él lo atrae por la fuerza ni la persuasión. El milagro se da tras un sí de amor. Podía haber comenzado él diciendo, ah, no habéis pescado nada, espera, dame tu barca, yo solo. Haber tirado la red y llenarse de peces, él solo. Y todo, hola, lo que, claro, no es como nosotros. No, no, no. No hace nada espectacular para sí mismo, ni para que por los milagros crean. Siempre es la libertad del amor. Sube a la barca de estos pobres, dialoga con ellos. Les pide un poquito de separación, además que lo hagan ellos. Les pide la libertad de volver a echar las redes donde habían pescado nada. Y entonces se da el milagro. No comienza por el milagro para que le creamos. A veces nosotras lo primero que pedimos es el milagro para luego fiarme. Nunca es así. Porque quiere el sí del amor y de la libertad, no el sí del mago. Y el día que no te haga un milagro, ese día tiranizarás y te irás diciendo no me llena, en lugar de agradecer todos los dones que se dan tras el misterio de un sí de amor y de libertad. ¿Comprendéis esto? Primero no están los milagros. Jesús dijo no hizo milagros por falta de fe, no hace milagros para que tengan fe. Los milagros se da ahí donde el hombre cree que Dios lo puede todo. Esto es lo fascinante del cristianismo también, la libertad del amor. Y el tercer paso es que dejándolo todo le siguen. Les pidió un poquito, pero ellos deciden dejar todo. Nunca dice Jesús, déjalo todo. ¿Os habéis dado cuenta? Dice, sígueme. Y dejándolo todo siguieron. Nunca pide dejarlo todo. Cuando ha pedido algo es un poco, separaros un poco de tierra. La palabra poco aquí me impresionaba mucho porque así es en verdad. Pero luego surge cuando uno conoce y se fascina por él y sus milagros, lo que puede en la fragilidad, en la debilidad, no quiere más que seguirle hasta el fin. Es, queda seducido el corazón, pero no por lo espectacular, sino por su persona, capaz de todo milagro, ciertamente capaz de lo imposible. ¿no? Por eso esa actitud tan preciosa que nos quedó en este Evangelio, y con esto acabo, ¿no? cuando hay como sentimientos contrarios ¿no? en, en Pedro, ¿no? que primero sintió, pero cómo nos vuelve a decir que hagamos lo que no hemos podido hacer, es decir, echar las redes donde no hay nada. Pasa de esa, pero, si tú lo dices, pasa de esa primera, la realidad es así de cruda, no hay nada, no soy nada, tengo este pasado, tengo este carácter, tengo no sé qué, pero tú a mí me dices sí, tú te dices no, y él te dice a ti sí a tu persona, sí a tu 
a tu realización como persona, él te dice un sí cuando tú te dices no. Todo eso se desvanece porque otro me vive, otro puede en mí, otro me trae la fecundidad que yo no me puedo dar en mi mar, en mi vida. Y por eso, ante tal, tal don, ¿no? que comenzó tan solo por un poco, por dejarle la barca, dejarle que entre, y un poquito separarme de mi tierra, de mí misma, de mis cosas, de... todo comenzó así, de pronto. Es el, como promete a Pedro, ¿no? el ciento por uno, que es dejar cien en el fondo, para tener al uno, ¿eh? Todos esos cienes, teníamos que tener cien porque no nos llenaba nada. Cuando tienes este uno, puedes dejar todos los cien. Al final eran cero. Toma uno. Toma uno. Solo se vive en armonía cuando respondes al plan creador y salvador de Dios. Solo ahí está la armonía. La obediencia al plan creador y salvador de Dios. Haber encontrado el amor, y no es cualquier amor, ¿no? Avanzamos, ¿no?